இவ்விடயம் தொடர்பில் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொடர்ச்சியான ஊரடங்கு சட்டமும் அமல்படுத்தப்பட்டு நோயின் தாக்கம் தொடர்பான அச்சமும் மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ள நிலையில் அன்றாடம் உழைத்து வாழ்ந்த மக்களும் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களும் உழைப்புமின்றி பொருளாதார பலமுமின்றி பாரிய பட்டினி நிலைமையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக போரின் வடுக்களிலிருந்து மீள முடியாத துன்பத்தில் வாழும் வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயக பகுதியின் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் மக்கள் பாரிய பட்டினி பிரச்சினையை இன்று எதிர்கொண்டுள்ளனர் போரின் பின்னரும் கூட விவசாயம் மீன்பிடி போன்ற தற்சார்புடன் பொருளாதார வளத்துடன் வாழ்ந்த வடக்கு கிழக்கு மக்களின் பொருளாதாரத்தையும் கடல் மற்றும் விவசாய நிலங்களையும் தென்னிலங்கை முதலாளித்துவமே சுரண்டி வாழ்ந்த நிலையில் இன்றைய ஆக குறைந்த தமிழரின் வாழ்வாதாரமும் கூட முற்றிலும் முடக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை அரசாங்கம் சலுகைகள் என அறிவித்த விடயங்களவையும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை மீண்டின் பருப்பு முட்டை போன்ற பொருட்கள் சகாய விலையில் கிடைக்கும் என கூறியதும் வங்கி கடன்கள் தொடர்பாக அறிவிக்கப்பட்ட சலுகை விடயங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை வடக்கு கிழக்கில் வாழ்வாதாரமின்றி அநேகர் பட்டினியால் பரிதவிக்கும் நிலையில் சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே மிக குறைந்த நிவாரணத்தை அரசாங்கம் வழங்க முன்வந்துள்ளது அவர்களுக்கு கூட ரூபாய் ஐந்தாயிரம் தொகையை கடனாகவே வழங்குவதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா நோயிலிருந்து மக்களை காக்க முயற்சிப்பதாக கூறும் அரசாங்கம் போலி வாக்குறுதிகள் ஊடாக தமிழ் மக்களை ஏமாற்றி பட்டினியால் மக்களை கொள்ளப் போகின்றதா எனும் சந்தேகமும் ஏற்பட்டுள்ளது பாரிய இனவழிப்பின் மூலம் தமிழர் பொருளாதாரத்தை சிதைத்த கோடாபாய அரசாங்கம் மீண்டும் தமிழரை பட்டினியால் அளிக்க முயலாமல் உரிய நிவாரணங்கள் பாதிக்கப்படும் மக்களை சென்றடைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது